മര്യാദസം മാത്യു വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ചാനലുകളിലും പത്രങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും എല്ലാം താരം കോളിസ്റ്റിനാണ് കോളിസ്റ്റിൻ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് പാവം ടെൺ കണക്കിന് കോളിസ്റ്റിൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ കോളിസ്റ്റിൻ എല്ലാം കോഴിക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും ന്യൂസുകളും ഒക്കെ തുരുതുരാ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യവസായത്തെ തകർക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആരോ കളിക്കുന്നതാണെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം കോളിസ്റ്റിൻ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ യാതൊരുവിധ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളോ ഹോർമോണോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെയാണ് കോഴി വളരുന്നതും നാൽപ്പത് ദിവസം ആകുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോ തൂക്കം വെക്കുന്നതും ഈ കോളിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളിസ്റ്റിൻ ഒരു ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ല അതായത് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ല ഉദാഹരണത്തിന് അമോക്സിലിൻ ടെട്രാസൈക്ലിനൊക്കെ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കോളിസ്റ്റിൻ ഒരു ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയക്ക് മാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് പിന്നെ ഈ കോളിസ്റ്റിൻ കുത്തിവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ ഷെൽഫ് ലൈഫ് അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്ക് നമ്മൾ കുത്തിവെക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും കുത്തിവെക്കണം അതായത് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോഴിയെ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് തവണ കുത്തിവെക്കാൻ എന്നതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ കോളിസ്റ്റിൻ നമ്മൾ ഡെയിലി കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കോളിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് കിഡ്നിക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമായ ഒരു ജീവിയാണ് കോഴി അപ്പോൾ ഈ കോളിസ്റ്റിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ കോഴി എത്രയോ പെട്ടെന്ന് ചത്തുപോകും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കോളിസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് തവണ കുത്തിവെക്കുക ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ദിവസം ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക അതായത് ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതും വളരെ പണച്ചെലവുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ ഒരു തവണ എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കോഴിയെ എല്ലാം കുത്തി തീർക്കുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ ആദ്യം കുത്തി വെച്ച കോഴിയെ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പിടിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യവുമില്ല പിന്നെ കോളിസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ കോഴിക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു കോഴികൾ എന്നാണ് വേറൊരു പ്രചരണം സത്യത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വയം ചികിത്സ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കും അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡോക്ടർ പറയുന്നു നിങ്ങളിത് ദിവസം മൂന്ന് നേരം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് നേരം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്വയം തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഇല്ല നമ്മളത് ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നു ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ കോഴ്സ് അഞ്ച് ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ച് ദിവസം മൂന്ന് നേരം വെച്ച് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് രോഗം ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ കോഴിക്ക് കോളിസ്റ്റിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല കോളിസ്റ്റിൻ കൊടുത്താൽ കോഴിക്ക് വളർച്ച കൂടും എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്താൽ ആൾ വളരുമെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴേ എന്തുമാത്രം വളർന്നതിനെ കാരണം ജനിച്ച് വീഴുന്ന അന്ന് തൊട്ട് നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ യാതൊരു വാസ്തവവുമില്ല അതുകൊണ്ട് കോളിസ്റ്റിൻ കഴിക്കു കൊടുക്കുന്നു എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ ദയവായി എല്ലാവരും മാറ്റുക അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ ദയവായി സത്യാവസ്ഥ അറിയാതെ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കോഴി വ്യവസായത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യവസായത്തെ തകർക്കാൻ ആരോ കളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം എടുക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം വെളിച്ചെണ്ണയെ എന്തോ ഒരു ഭീകര വസ്തുവായിട്ടാണ് ഏ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുത്തും ഭയങ്കര ഭീകര ആയിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു എന്തിനധികം എല്ലാ മനുഷ്യരും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപേക്ഷിച്ച് പാം ഓയിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പാം ഓയിൽ മറ്റുമല്ല പാം ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലെത്തി എന്താണ് അവസാനം നമ്മൾ